कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म सु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवती दुख निमित आहार निद्र विहार कर्मलू कलवा योगाभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशमुंपजेकोन मन मुं श्लोक में चर्चा भगवदगीता अवंटी मानव यंत्र की मैनुअल स्वामी प्रभुपाल चार इकड़ यह रकम व्यक्ति भौतिक क्लेशाले कष्ट आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश जन्म मृत्यु मुसलीतन व्याधि आध्यात्मिक मन शरीर नीचे वे कष्ट मन एपड़ू कलयुग में चूँ एवर मुखम चूस प्रशा उ अंटे बा मैं चाल डिस्टर्बी अटू उ मन शरीर इच्छे कष्ट तरवा आध्यात्मिक आदि भौतिक वेरे जीवल वे कष्ट वेरे व्यक्त वे कष्ट आदि भौतिक कष्ट क्लेश आदि दैविक क्लेश प्रकृति वे वैपरीत्या मनोकसारी विपरीत मैं वरदल वस्ताईसारी असल वर्षमे लेकिन उंटे भूकंप सुनामी इवन तरवा जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश तरवा वीट जीवित कोई नियम निबंधन पाटों द्वारा मन वाहना नड़पेटू ड्रैविंग स्कूलों मन रईटर्न इंडकेटर एट वे लेकिन स्क्लच एट पटाला लेकिन ब्रेक एट वाड़ा एक्सलेटर एटे प्रतिदी को ट्रैन सो अदे रक शरीर अने वाटी वाहन आत्म प्रयाणम प्रयाणम ये रक शांत यह रकम ऐक्सीडेंट लेकिन क्लेश कष्ट लेकिन वेदा की मार्गदर्शका भगवंत श्लोका चक्कर विवरी दुरदा भगवदगीता अंत अंदर एमारे अदेद मता दी संबंधी इकड़े मतं गुरी लेकिन कुलम गुरी वीटने 
యొక్క సైన్స్ అనమాట మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అవయవాలు ఈ ఇంద్రియాలు ఈ యొక్క శరీరాన్ని ఎట్లా వాడితే సుఖంగా జీవించవచ్చు అన్నటువంటి సూచనలే భగవంతుడు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఈ శ్లోకంలో ఎంత చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారో నియమితములైన ఆహారము ఆహారము నిద్ర విహారము కర్మలు ఇవన్నీ కూడా నియమితములుగా అంటే ఒక డిసిప్లైన్లో ఒక క్రమశిక్షణతో ఎవడైతే చేస్తాడో అటువంటి వ్యక్తి యోగాభ్యాసము ద్వారా భౌతిక క్లేషాలను శమింపజేసుకొనగలడు మనకు వచ్చేటువంటి కష్టాలను మనం నియంత్రించవచ్చు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు వచ్చిన కష్టం వచ్చిన తర్వాత దానికి పరిష్కారం కన్నా కష్టం రాకుండా ముందు జాగ్రత్త తీసుకోవడం ఉత్తమమైనటువంటి విషయం అందుకనే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు మనం తినేటువంటి ఆహారం దగ్గర నుంచి మనం ఎప్పుడైతే నియమ నిబంధనలను పాటిస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు కష్టాలే రావన్నమాట శాస్త్రానికి పాటించడం వల్ల వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు స్వామి ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆచరించడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంట అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం రాకుండా నిన్ను ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇది అంతేగాని ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్ అంతా కూడా ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత పరిష్కారం కోసం అదేదో ఉపయోగపడచ్చు కానీ ఈ యొక్క వేదిక సైన్స్ ఏంటి అంటే ఈ పురాతన శాస్త్రం ఏంటి అంటే అసలు ప్రాబ్లమే మనకు రాకుండా మనల్ని కాపాడడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో భగవద్గీతలో భగవంతుడు చూపించినటువంటి సూచనలన్నీ కూడా మనం తూచ తప్పకుండా ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో ఆర్థికంగా మానసికంగా ఆరోగ్యపరంగా సాంఘికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఏ రకమైనటువంటి వెడుదుడుకులు లేకుండా స్మూత్గా మన జీవితాన్ని గడిపేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఆ సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆహారం దగ్గర నుంచి నియమితమైనటువంటి ఆహారం ఉదాహరణకి మనం సాత్విక ఆహారం ఆహారాన్ని కూడా మూడు రకాలుగా విభజించారు సాత్విక ఆహారం మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనలో సత్వగుణం వస్తుంది సత్వగుణం యొక్క ప్రభావం ఏంటి అంటే మంచి అలవాట్లు మంచి మాట మంచి ప్రవర్తన మంచి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణం వల్ల వస్తాయన్నమాట మనం ముఖ్యంగా దీన్ని చర్చించడానికి ముందు సుఖదుఖాల కారణం ఏంటి అనేది ఇంతకు ముందు కూడా చాలాసార్లు చర్చించాం అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ ఇన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ పాపం చేసిన వాడికి దాని ఫలితం దుఃఖం వస్తుంది పుణ్యం చేసిన వాడికి దాని ఫలితం సుఖం వస్తుంది సుఖదుఖాల కారణం ఇదనమాట సో అందువల్ల మరి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే పుణ్యం చేయగలడు రజో తమో గుణాల్లో ఉండేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా పాపాన్ని చేస్తాడు మరి సత్వగుణంలో ఉండాలా అంటే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలా చాలామంది అంటారు ఏం స్వామి మాంసాహారం ఎందుకు భుజించకూడదు ఆ ఉండేది మనకోసమే కదా అని చెప్పి భుజిస్తే దానికి వచ్చే పర్యవసానం ఉంది ఇప్పుడు స్కూటర్ ఉంది దాంట్లో పెట్రోల్ పోయమని చెప్పి మాన్యువల్లో రాసి ఉంటారు మనం కిరసనాయలు పోస్తే ఏమవుతుందండి చెడిపోతుంది అదే రకంగా ఈ యంత్రంలో ఏమి మనం ఇవ్వాలా అన్నటువంటిది భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం పత్రం గాని పుష్పం గాని ఫలం గాని తోయం గాని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మాంసాహారి జంతువులు ఉంటాయి వాటి దగ్గరికి మీరు ఉదయంతో శుభోదయం సింహం అంట పోండి నవ్వుతూ ఆ కానీ అదేమంటుంది గాండ్రిస్తుంది అని చెప్పి అరే నేనేంటి మంచి స్మైల్ ఇచ్చుకుంటూ నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు గాండ్రిస్తావు ఏంటమ్మా అంటే నేను తినే ఆహారం అటువంటిది నా స్వభావం అందువల్ల అట్లా ఉంది అంటుంది ఈరోజు వ్యక్తుల్లో కూడా చూడండి చిన్న చిన్న విషయాలకు చంపేసుకుంటూ ఉన్నారు చిన్న చిన్న విషయాలు కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు వీటి కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు తినేటువంటి ఆహారం అంతా కూడా రజో తమస్సులతో నిండి ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చిన్న చిన్న దానికి అసహనాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న దానికి వాళ్ళు ప్రాణాలు తీసుకునే స్థితికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చాలా నెమ్మదిగా చాలా నిదానంగా నేను ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా అన్నటువంటి ఆలోచనలతోటి వాడు జీవితాన్ని గడుపుతాడనమాట ఇది నేను చూస్తే దాని పర్యవసానం ఏంటి ముందు చూపు ఉంటుంది సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఏదో ఈ క్షణానికి చేసేసాం అయిపోయింది అనేది కాదు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి నేను ఈ పని చేస్తే దాని పర్యవసానం ఏంటి దానివల్ల ఎటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేటువంటిది ఆలోచించి చేస్తాడు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో అందువల్ల భగవంతుడు నీవు సాత్విక ఆహారాన్ని తిన్నప్పుడు అప్పుడు ఈ క్లేషాలని ఉపశమనించచ్చు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు సైన్స్ పరంగా మనం తీసుకున్నా కానీ ఈ యొక్క మానవ శరీరం అన్నటువంటిది శాకాహారాన్ని కోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది అన్నటువంటిది ఖచ్చితంగా మనకు అవగతం అవుతూ ఉంది ఎందువల్ల అంటే శాకాహారికి మాంసాహారికి శారీరక అమరికలోనే చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట శాకాహారిలో పంటి దగ్గర నుంచి ఇంటెస్టైన్ వరకు మన యొక్క ఇంటెస్టైన్ యొక్క ప్రేగుల యొక్క పొడవు మన యొక్క పొడవుకి ఏడు రెట్ల నుంచి పన్నెండు రెట్లు పొడవు ఉంటుంది పేగు 
మన యొక్క పొడవుకి అదే మాంసాహారిలో మూడు రేట్లే ఉంటుంది మాంసం అన్నటువంటిది కడుపులో ఎక్కువసేపు ఉంటే ఎక్కడైనా ఎక్కువసేపు ఉంటే అది తొందరగా కుళ్ళిపోయి బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ దాని యొక్క ప్రభావం టాక్సిన్స్ యొక్క ప్రభావం మన బ్రెయిన్ మీద పడుతుంది స్టమక్ మీద పడుతుంది తర్వాత ఈరోజు పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఎక్కువ కడుపుకు సంబంధించినటువంటి క్యాన్సర్లు అన్నీ కూడా మాంస భక్షం వల్ల వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలుసుకోవడం వల్ల వెజిటేరియనిజం శాకాహారం అన్నటువంటిది విపరీతంగా వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు ఒకప్పుడు శాస్త్రం చెప్తే మనం గుడ్డిగా తిరస్కరించాం ఈరోజు దాని పర్యవసానం ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం దానికి అనుసరిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు మూడు రకాలైనటువంటి తెలివితేటలు అయినటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారని త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అని ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో సెకండ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో థర్డ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో ఎవరు అంటే నిప్పుల్లో చేయబెట్టదని అయినా కాలుతుంది అని చెప్పి చెప్తే పెద్దలు వాడు పెట్టడు వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో విన్న తర్వాత దాన్ని ఆచరిస్తాడు సెకండ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో ఎవరయ్యా అంటే నిప్పుల్లో చేయబెట్టద్దు అంటున్నాడు అంటే నా మీద ఏదో కుట్రతోనో ఈర్షతోనో చెప్తున్నట్టున్నాడు చేయి పెడితే మంటల్లో ఏదో బంగారు కంకణం వస్తుందేమో అని చెప్పి పెడతాడంట నిజంగానే వస్తుంది కంకణం ఏంటి బొబ్బ తర్వాత కాలిన తర్వాత రే ఇంకా పెట్టకూడదు అనుకుంటాడు వీడు సెకండ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో థర్డ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో ఎవరు అంటే కుడి చేయి పెట్టి అది కాలిన తర్వాత ఈ చేతికి ఇట్ట కాలింది ఎడం చేయి పెట్టచ్చేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఎడం చేయి పెడతాడు వీడు థర్డ్ క్లాస్ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో శాస్త్రాల్లో ప్రతిదీ కూడా మనకు మార్గదర్శకం చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అనుసరిస్తామో ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా సుఖశాంతులతో జీవించడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో అందువల్ల ఈ యొక్క ఇంటెస్టైన్ పొడవు దగ్గర నుంచి పంటి అమరిక దగ్గర నుంచి గోర్ల అమరిక దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా ఒక మాంసాహారిలో ఒక శాకాహారిలో సంపూర్ణమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మాంసాహారిలో ఆ ఇంటెస్టైన్ పొడవు తక్కువగా ఉండడం వల్ల అది భుజించిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే తక్షణమే అది విసర్జన అయిపోతుంది కానీ మనకు ఇంటెస్టైన్ పొడవు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువసేపు లోపల ఉండాల్సి వస్తుంది దాని పర్యవసానం ఏమవుతుందంటే అది లోపల బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎందుకోసం మృత కలేపరాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోరు చనిపోయిన తక్షణమే తీసేయాలి తీసేయాలి అంటారు ఎందువల్ల అంటే జీవశక్తి పోయినప్పుడు ఆ పంచభూతాలతో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరం తొందరగా కుళ్ళిపోతుంది అందువల్ల తక్షణమే తీసేయాలంటారు అటువంటిది మనం మృత కలేపరాన్ని శ్మశానంలో పడేయాల్సింది కడుపులో వేసుకుని కడుపుని శ్మశానంగా మార్చుకుంటూ ఉన్నాం మరి మనకు సందేహం కలగచ్చు శాకాహారంలో కూడా జీవం ఉంది కదా అని కానీ ప్రకృతి నియమం అదే వేదం అదే చెప్తుంది జీవో జీవస్య జీవనం ఒక జీవి ఇంకో జీవి మీద ఆధారపడాలని మరి ఏ జీవి ఏ జీవి మీద ఆధారపడాలనేటువంటిది ఈ మాన్యువల్ లాంటి భగవద్గీత శాస్త్రాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది మనిషి ఆధారపడాల ఆధారపడాల్సింది దేని మీద అంటే పత్రం కాని పుష్పం కాని ఫలం కాని తోయం కాని పత్రం ఆకు పుష్పం పువ్వు ఫలం పండు తోయం నీరు దీని మీద మనం ఆధారపడాలి అంతేకాని ఇంకేదైనా చెప్పుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనం తీసుకొని ఉండొచ్చు సో అందువల్ల మనం తినేటువంటి ఆహారం దగ్గర నుంచి కూడా మన యొక్క చైతన్యం అన్నటువంటిది పరివర్తన దాన్ని బట్టి నువ్వు ఏం తింటే అది అవుతావు అన్నటువంటి ఒక సామెత కూడా ఉంది సో అందువల్ల మనం తినేదాన్ని ఆహారాన్ని బట్టి అది కూడా శాంక్టిఫైడ్ ఫుడ్ ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గృహంలో కూడా ఏం తయారు చేసుకున్నా కానీ మొదట స్వామికి కైంకర్యం చేసి నైవేద్యం పెట్టి భుజించేటువంటి వారు స్వామి ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరికి అమెరికాలో ఆయన ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి అడుగుతారు స్వామీజీ మీరు వెజిటేరియన్ అని సార్ అని అడుగుతారు అప్పుడు స్వామీజీ నవ్వుతూ చెప్తారు కోతి కూడా వెజిటేరియన్ పెద్ద గొప్ప విశేషం ఏముంది అంటారు అప్పుడు వీళ్ళకి ఆశ్చర్యం అంటే మీరు వెజిటేరియన్స్ కాదా అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన అంటారు మేము కృష్ణటేరియన్స్ అంటారు అంటే మేము భుజించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ కృష్ణునికి నైవేద్యం చేసుకుని దాన్ని భుజిస్తాం ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతునికి సమర్పింపబడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది ప్యూరిఫై అవుతుంది పవిత్రం అవుతుంది ఆ పవిత్రమైనటువంటి ఆహారాన్ని భుజించడం ద్వారా వ్యక్తిలో పవిత్రమైనటువంటి భావనలు చైతన్యం పెంపొందుతుంది సో అందుకని ప్రతిదీ కూడా భగవత్ నైవేద్యం పెట్టుకుని భుజించమని చెప్తూ ఉంటారు సో తర్వాత నిద్ర విషయానికి వచ్చినప్పుడు నిద్రను కూడా ఆహారాన్ని ఏ రకంగా సత్వగుణ ఆహారం రజోగుణ ఆహారం తమోగుణ ఆహారంగా విభజించారో అదే రకంగా నిద్ర కూడా కాలాన్ని కూడా మూడు రకాలుగా విభజించారు సత్వగుణంలో కాలం రజోగుణంలో కాలం తమోగుణంలో కాలం 
ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు కాలం సత్వగుణంలో ఉంటుంది తర్వాత ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు కాలం రజోగుణంలో ఉంటుంది అందుకనే మీరు చూడొచ్చు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి అందరూ చాలా ప్యాషనేటిక్గా చాలా యాక్టివ్గా రజోగుణ సంబంధమైనవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు మరలా సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు కాలం సత్వగుణంలో ఉంటుంది రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి ఉదయం నాలుగు గంటల వరకు మరలా తమోగుణంలో ఉంటుంది ఇంతకు ముందు రోజుల్లో వైదిక సాంప్రదాయం ప్రకారం ఉదయం బ్రహ్మ ముహూర్తం సూర్యోదయానికి ఒకటిన్నర గంట ముందు దాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అన్నారు ఆ సమయంలో ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక సాధన చేస్తారో వాళ్ళు ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపుణ్ణి దర్శించేటువంటి అర్హతను సంపాదిస్తారు బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరుకుంటారు భగవంతుడు కూడా గీతలో చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడిని దర్శించడానికి క్వాలిఫికేషన్ ఉందండి ప్రతిదానికి ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది అందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కాలేరు అందరూ ఇంజనీర్లు కాలేరు అర్హత ఉంటేనే అవుతారు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో కూడా భగవంతుడిని మనం దర్శించాలంటే ఒక అర్హత ఉంది అదేంటి భగవంతుడు గీతలో చెప్తున్నారు మాంక్షయో వ్యభిచారైన భక్తి యోగైన సేవతే సగుణాం సమైతిధ్యాయ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అనునిత్యం నిశ్చలమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవల్లో ఎవరైతే నిమగ్నమవుతారో గుణాతీతుడై బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరుకుంటాడు ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని చేరుకున్నటువంటి వాడే ఆ పరబ్రహ్మాన్ని దర్శించేదానికి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల ఆ పరబ్రహ్మాన్ని దర్శించాలా అంటే ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో సాధన చేయాల ఎవరైతే సాత్వగుణంలో సాత్విక కాలంలో నిద్ర లేచి సాధన చేస్తాడో రోజుల రజోగుణం యొక్క ప్రభావంలోకి లోబడకుండా తర్వాత సాయంత్రం పూట మరలా సాత్వగుణ సమయంలో సాధన చేస్తాడో రాత్రి తమోగుణంలో తన యొక్క చైతన్యం పడిపోకుండా తను తాను రక్షించుకునేదానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ఇంతకు ముందు పూర్వీకులు మీరే గమనించండి మీ తాతలు ముత్తాతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉదయంతో లేయంగానే ఆధ్యాత్మిక చింతన మళ్ళా వాళ్ళు పని పాటల నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రం మరలా ఆధ్యాత్మిక చింతన గుడికో గోపురానికో వెళ్ళి అక్కడేదో హరికథలో పాల్గొనడమో సత్సాంగత్యంలో పాల్గొనడమో నామం చేసుకోవడమో పూజ చేసుకోవడమో ఇవన్నీ కూడా ఎందువల్ల అవి ఈ మనస్సుని ఈ యొక్క రజో తమోగుణ ప్రభావాలకి లోను కానీకుండా దాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకునే దానికోసం ఇప్పుడు ఏదైనా వైరస్ వస్తే శరీరంలో అది పోయేంత వరకు మనం దానికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉండాలన్నమాట అదే రకంగా ఈ ప్రాపంచిక జగత్తులో రకరకాలైనటువంటి వ్యాపారాలు ఉద్యోగాల్లో ఉన్నటువంటి మనకు వాటి యొక్క ప్రభావం వల్ల మనసు కలత చెందుతుంది అది ఒక వైరస్ లాంటిది దానికి మనం యాంటీబయాటిక్ ఏంటి అంటే ఆ భగవత్తత్వం కృష్ణతత్వం కృష్ణ సేవ కృష్ణ నామం అది చేయడం వల్ల మనం రోజంతా అంటించుకున్నటువంటి ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ని కడుక్కునేదానికి అవకాశం ఉందన్నమాట మనము రోజు తిరిగితే ఏమవుతుంది ధూళి కప్పుకుంటుంది బట్టలు మాసిపోతాయి తర్వాత దాన్ని ఉతుక్కుంటాం అదే రకంగా మనం ఈ ప్రాపంచిక జగత్తులో ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలు చేసేటప్పుడు మన మనసు మాసిపోతుంది దాన్ని మనం ఉతుక్కోవాలి రోజు ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకోవాలి లేకపోతే బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోతే రోగం పెరిగిపోతుంది అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఉదయం మనం వ్యాక్సిన్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే రోగం రాకముందే తీసుకుంటారు ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ అనమాట సో ఉదయం నిద్ర లేచి సాధన చేసి వెళ్ళినప్పుడు రోజున రజోగుణం బారిలో పడకుండా ముందుగానే మనం మెడిసిన్ తీసుకొని పోతున్నాం సాధన అన్నటువంటి మెడిసిన్ ఒకవేళ ఉదయం సాధన చేసి మన ఉద్యోగానికో వ్యాపారానికి పోయినా మనసు కలత చెందితే సాయంత్రం వచ్చి మళ్ళీ సాధన చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ప్రభావం నుంచి మనల్ని మనం కడుక్కునే దానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఏదైతే రోజులు అంటించుకున్నామో చెత్త చెదారం మనసులో ఏదేదో చూస్తాం ఏదేదో వింటాం నలుగురు మనుషులతో కలిసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది అందుకని సాయంత్రం సాధన చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అంతా కూడా ప్రక్షాళన అయిపోతుంది అనమాట అందుకోసం సైంటిఫిక్గా ఇటువంటి పద్ధతులు అన్నింటినీ కూడా పెట్టారనమాట తర్వాత ఇక్కడ విహారం విహారం అంటే అన్ని రకాలు ఆహారము నిద్రాభయము మైథునం అన్నీ వస్తాయి దాంట్లో సో మైథునం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ధర్మబద్ధంగా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ధర్మబద్ధం అంటే ఏంటి దానికని ఒక అవకాశాన్ని జీవుడికి భగవంతుడు కల్పించాడు వివాహ బంధం అని చెప్పి చెప్పి ఆ మైత్రి భోగం కూడా వివాహ బంధంలోనే ఆ మైత్రి భోగాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలా విచ్చలవిడిగా మనం అనుభవిస్తే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా అల్లాడుతూ ఉంది మందులు లేని రోగాలతోటి అంటే చూడండి 
భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇటువంటి జాగ్రత్తలు కాని తీసుకొని ఉండుంటే ఇంత పర్యవసానాలు ఇంత దుఃఖాలు వచ్చిండేటివి కాదు కానీ మనం భగవద్గీత నిర్లక్ష్యం చేసి ఎవడికి తోచినట్టు విత్సలివిడిగా ఒక నియమం ఒక కట్టుబాటు నియంత్రణ ఇవన్నీ లేకుండా జీవితాన్ని గడపడం వల్ల ఇప్పుడు ఇటువంటి పర్యవసానాలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో అందువల్ల ఆహారం అయితేనేమి నిద్ర అయితేనేమి విహారం అయితేనేమి ప్రతిదీ కూడా ఒక క్రమశిక్షణతోటి ధర్మయుతంగా మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడు క్లేషములను మనం నివారించచ్చు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ క్లేషాలంటే కష్టాలు వాటిని మనం నివారించవచ్చు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నా సో అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఆచరించాలి నిజంగా నాకు శాంతి కావాలా దుఃఖాలు వద్దు అంటే మనమేమో దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు వస్తున్నాయో మనకు అర్థం కాదు ఆయన ఎవరైనా సాధువు కనిపిస్తే స్వామి ఏమన్నా దుఃఖాలకు ఏమైనా పరిష్కారం ఉంటుందా ఏదైనా స్పెషల్ పూజ ఉంటుందా లేకపోతే సోమవారం పూజ చేస్తే మంగళవారానికి లాటర్ ఏమైనా తగులుతుందా నాయనా నీ నడవడికలో మార్పు రానంత వరకు నీకేం మంచి జరగదు నువ్వు ధర్మానికి అనుగుణంగా నడుచుకున్నప్పుడే నువ్వు శాంతిగా ఉంటావు ఆనందంగా ఉంటావు ధర్మానికి విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే నువ్వు శిక్షింపబడతావు సింపుల్ గవర్నమెంట్ లాస్ ఉన్నాయి వాటిని బ్రేక్ చేస్తే గవర్నమెంట్ పనిష్ చేస్తుంది అదే రకంగా ప్రకృతి నియమాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రకృతి నియమాలకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే ప్రకృతి శిక్షిస్తుంది ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ నాకు చట్టం తెలీదండి అందువల్ల హత్య చేశాను ఒక్కసారికి నాకు సన్మానం చేయండి క్షమించి అంటే ఒప్పుకోరు సామాన్య సమాజంలో జీవించేవాడు ప్రభుత్వ చట్టాలు తెలుసుకొని జీవనాన్ని గడపాల ప్రకృతిలో జీవించేవాడు ప్రకృతి చట్టాలు తెలుసుకొని జీవనాన్ని గడపాల మరి ప్రకృతి చట్టాలు ఏంటి ఇవే ప్రకృతి చట్టాలు భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు నాయన ఆహారం నువ్వు ఇట్లా తింటే రక్షింపబడతావు నిద్ర ఈ రకంగా చేయాలా తర్వాత విహారం ఈ రకంగా చేయాలా ప్రతి ఒక్కటి క్రమబద్ధమైనటువంటి ఒక మార్గదర్శకాన్ని భగవంతుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట సో అందువల్ల మనం నిద్రలో కూడా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ రోజులో కలి యొక్క ప్రభావం వల్ల మనం పనుకునేది రాత్రి ఎప్పుడో పనుకుంటాం పన్నెండు గంటలకు ఒంటి గంటకు పనుకుంటాం ఉదయం లేసేది అసలు బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని చూడడం అందరు లేసేసరికి ఎనిమిది దాటిపోతుంది అనమాట అటువంటిప్పుడు సత్వగుణ కాలం అంటే ఏంటో తెలియదు మనకు ఆ సత్వగుణ కాలంలో సాధన చేస్తే మనస్సు నిగ్రహింపబడుతుంది తర్వాత దాని ప్రభావం రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ సత్యాలు తెలియదు మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించి చూడండి ఇది ప్రాక్టికల్ సత్యం ఇది మీరు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేయండి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఆ సమయంలో జపం చేయండి చేసినప్పుడు ఆ రోజు మీకు ఎట్లా ఉంటుందో మీరే గమనించండి ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈరోజు మా సంస్థ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల కోట్ల మంది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి నామం చేయడం ద్వారా ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని వాళ్ళు గడుపుతూ ఉన్నారు దీనికి నిజంగా ఫలితం ఉందా లేదా అన్నటువంటిది మీరే పరిశీలించవచ్చు ఎందువల్లంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ జడ్జ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ నువ్వే గొప్ప న్యాయ నిర్ణీతం నీకు అందువల్ల నీవు అనుభవించు అనుభవించు దీని యొక్క ఫలితాన్ని నువ్వే అనుభవించు సో అందువల్ల మేమేం చెప్తున్నామంటే మీరు యొక్క నామాన్ని చేయడం ద్వారా ఆ ఫలితం ఏ రకంగా ఉంటుందో చూడండి ఫలితం ఏ రకంగా స్వామి ప్రభుపాదులు వారు ప్రపంచమంతా చేసినటువంటి మిరాకెల ఏంటి అంటే ఈ నామాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ఒక సాధువులాగా మార్చారాయన శాంతియుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపేదానికి ఒక మార్గదర్శకాన్ని స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారనమాట సో మేము తప్పుడు ప్రామిసులు చేయం అయ్యా నువ్వు అది చేస్తే నువ్వు ఇది పొందుతావు ఇది చేస్తే ఇది పొందుతావు నీ నడవడికలో మార్పు రావాలా నీలో ఉన్నటువంటి రాక్షసత్వం పోవాలా నీలో ఉన్నటువంటి మృగత్వం పోవాలా నువ్వు సద్భావనలు పెంపొందించుకోవాలా సద్భావనలు పెంపొందాలంటే సత్సంగం చేయాలా సాధన చేయాలా ఇవి చేస్తేనే సద్భావనలు వస్తాయి అంతేగాని ఊరికినే రావేదో మార్కెట్లో కొనుక్కునేది కాదు సద్భావనలు సత్సాంగత్యం ద్వారా సాధన ద్వారా సద్భావనలు తెచ్చుకుని సత్కర్మలు ఎప్పుడైతే చేస్తామో సత్ఫలితాలు పొందుతూ సుఖంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో అందువల్ల మీకు మేము ఈ యొక్క సూత్రం ఇస్తూ ఉన్నాం శాంతికి ఆ సూత్రం ఏంటి అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం యుగధర్మం ఇది దీన్ని జపించండి తర్వాత ఈ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండండి మాంసభక్షం వ్యభిచారం జూదం మద్యం ధర్మానికి నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు పాదాలను పడగొట్టేవి ఈ వ్యసనాలు ఆ నాలుగు పాదాలు పడగొట్టిన వ్యక్తి ధర్మహీనుడు అవుతాడు పశువుతో సమానమని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి సో మరి పశువులు ఉండేటువంటి సమాజంలో శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అందువల్ల మానవులు ఉండే సమాజంలో శాంతి వస్తుంది ఈ వ్యసనాలకి దూరంగా ఉంటూ మానవ సమాజాన్ని మానవ సమాజంగా నిలపడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి మరి ఆ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలంటే నిగ్రహశక్తి కావాలి 
ఆ నిగ్రహ శక్తి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు నామనామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి నిజమైన సర్వశక్తులన్నీ కూడా నామంలో ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుని యొక్క నామంలో అందువల్ల రోజు నూట ఎనిమిది సార్లు ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేయండి ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్పారంటే కలియుగంలో ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క కలి యొక్క ప్రభావం నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోవాలంటే నూట ఎనిమిది మాలలు పదహారు సార్లు జపం చేస్తే రెండు గంటల సేపు ఇరవై రెండు గంటలు ప్రశాంతంగా ఉంటారు అని మరి నేను అది మొదట మీకు చెప్పాననుకోండి మీరు అసలు నా ఉపన్యాసం కూడా వినడం మానేస్తారు అందుకని చెప్పి మొదట నూట ఎనిమిదితో ప్రారంభం చేయండి ప్రారంభం చేసి ఆ యొక్క నామం యొక్క రుచి ఏంటో తెలుసుకోండి ఆ నామం యొక్క రుచిని తెలుసుకున్నప్పుడు మీలో ఏ రకమైనటువంటి పరివర్తనలు కలుగుతాయో కూడా మీకే అర్థమవుతాయి తద్వారా మీరు మీ యొక్క చైతన్యాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చేసుకుని ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నం చేయండి శాంతికి సూత్రాలు ఇవి దీన్ని ఆచరిస్తేనే శాంతిని పొందుతాం లేదు అనుకుంటే దుఃఖాలు పొందుతాం తో తెలివైనటువంటి వాడు ఇంత కష్టపడేది దేనికోసం అంటే ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసేది శాంతి కోసం కానీ శాంతి మనలో మనం పెంపొందించుకోవాలి కానీ ఎక్కడికో వెళ్ళి కొనుక్కుంటే వచ్చేటువంటిది కాదు అది ఏ రకంగా పొందుతామన్నటువంటి సూత్రాలు భగవంతుడు కరుణతోటి ఈ భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నాడు ఆయన చెప్పినటువంటి నియమ నిబంధనలు ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ జీవితం అంతంలో మళ్ళా ఈ కుళ్ళు ప్రపంచానికి రాకుండా ఆనందంతో ఆ ఆనంద సాగరుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క సన్నిధి వైకుంఠానికి చేరుకునే దానికి అర్హతను మనం సంపాదిస్తామన్నమాట జైల్లో కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళు అంటే ఒకరేమో ఖైదీలు ఒకరేమో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం తరపున ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు ప్రభుత్వం తరపున ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి శిక్ష లేదు ఖైదీలకు శిక్ష ఉంది అదే రకంగా మనం ఈ భౌతిక జగత్ అన్నటువంటి జైల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు చూపించిన ధర్మ నియమాలను ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో అప్పుడు భగవత్ ప్రతినిధులం అవుతాం మనకి ఇక్కడ శిక్ష ఉండదు కష్టాలు ఉండవు క్లేషాలు ఉండవు మీరు భగవత్ ప్రతినిధులు కావాలంటే ఆయన యొక్క చూపించిన ధర్మ మార్గంలో నడుచుకోవాలా సో అందువల్ల నాలుగు వ్యసనాలకి దూరంగా ఉండండి నిగ్రహ శక్తి కోసం నామం చేయండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఇది షౌడశక నామ్ నామ్ కలికల్ముష నాశనం నాతరో పరతరోపాయ సర్వ వేదేక్షి దుశతి ఈ పదహారు పదాలైన భగవంతుడు ఎవరైతే జపిస్తారో కలికల్ముష నాశనం కలికాలంలో ఉండే కల్ముషాలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి జపించండి ధరించండి హరే కృష్ణ సహస్రవర్ణ సంశ్రదీపి సహస్రనామరలితం